करंट अफेयर्स का एक बड़ा कर्स भी है और मुसीबत यह है कि हमें जो सब्जेक्ट चल रहे होते हैं उस पर बात करनी पड़ती है हम धमकियाँ जो भारत की आ रही हैं बड़ी रियलिस्टिक आबी जारहत की हमारा पानी बंद करने की बात करें हम उस पर बात नहीं कर रहे हम इस पर नहीं बात कर पा रहे कि फैटफ का जो पेरिस में इजलास हुआ उसमें पाकिस्तान के सर के कितने करीब से गोली गुजरी हम इतने करीब थे ब्लैक लिस्ट में जाने के और पता ही लगा कि जो से दो हज़ार अठारह में उन्होंने सताईस शराइ हमें दी थी अपने आप को निकालने की हमारी हुकूमत ने अब तक सिर्फ उसमें से पाँच शराइ पूरी की हैं और ये बिल्कुल बाय जिसको कहते हैं ना बाय विस्कर हम बचे हैं और ये हमें कुछ दिन पहले हमारे एक वजीर साहब बता रहे थे फाइनेंस रिलेटेड कि हम जी अट्ठारह के करीब हमने केस पूरी कर ली है शराइ और हम बड़े सेफ हैं ज़बरदस्त काम है ये तमाम चीज़ें और हम फंसे कहाँ पर हुए हैं मौलाना फजल रहमान और उनकी मार्च पर हम भी क्या करें क्योंकि उनकी मास्क से जो तासर दिया जा रहा है जो जत्थेबाजी सामने नज़र आ रही है उसके बाद नज़र आता है कि शायद एक बार फिर इन शहरों में लॉकडाउन होगा शायद एक बार फिर ताकत डिसाइड करेगी ना आप डिसाइड करेंगे ना मैं करूँगा ना वो डिसाइड करेगा डिसाइड करेगा कौन सड़कें रोक सकता है ये हम कहाँ पर जा रहे हैं क्या मौलाना जैसा जीरक आदमी अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है क्या ताकत का नशा सबको इतना आ गया क्योंकि ताकत के आगे रियासत में बस हो ये अब मामला बिल्कुल आ गया है नहज पे आ गया है कि जहाँ पे सिर्फ इस हुकूमत का नहीं आने वाली हुकूमतों का भी अब फ्यूचर डिसाइड होगा हैरानी क्या है वो इतार आरिफ का ना बड़ा मेरा फेवरेट शेर है कि कोई मजदा ना बिशारत ना दुआ चाहती है रोज़ एक ताज़ा खबर खल के खुदा चाहती है लोगों को चाहिए खबर रोज एक खबर चाहिए लोगों को खबर जो पॉजिटिव इनसे चाहिए थी ना कि अच्छी गवर्नेंस की ये बिल्कुल नहीं, नहीं दे रहे कोई एजेंडा और आप और हम सारे ये कह रहे थे कि यार इनको झटका बहुत बड़ा लगा है ये अमेरिका से वापस आएंगे इमरान तो एकदम पार्टी में जो है ना सारी कैबिनेट चेंज कर देंगे गवर्नर चेंज कराएंगे कोई तब्दीले तो नहीं आ रही है किसी किस्म की ये जब पॉजिटिव खबर नहीं देंगे कोई अच्छी खबर नहीं देंगे इनके यहाँ से बुरी खबरें आ रही हैं बैड गवर्नेंस करप्शन आप और मैं कई बैठे कई स्टोरीज कर चुके हैं ना कि एनर्जी में जो जी एस पे पकड़ लिया फलाने पे पकड़ लिया एनर्जी से रिलेटेड बुरी खबरें आ रही हैं बहुत बुरी आ रही हैं एग्रीकल्चर की खबर गोल हो गई है लोगों ने गौर ही नहीं किया कि इनके सारे टारगेट जो थे कॉटन के जो थे ये सीरियस, कह रहे थे पंद्रह मिलियन बेल्स का ये कह रहे थे वो अब दस ग्यारह की बात हो रही है वो दो तीन बिलियन डॉलर का नुकसान पड़ रहा है इंपोर्ट करनी पड़ेगी और उसका जो नुकसान इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी और किसान पे आराम आदमी पे इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ेगा तो अच्छी खबरें तो आ नहीं रही है तो फिर जाहिर है फिर बुरी खबर यही चलेगी ना फजल रहमान चाहिए कोई सफारती विजन नजर नहीं आता कि हुकूमत करना क्या चाहती है कर क्या रही है इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक जो कनेक्शन हैं जो इन्फ्लुएंस है वो किस तरह इस्तेमाल हो रहा है वो बड़ा जरूरी है लेकिन दूसरा ये होता है आपके डोमेस्टिक हालात अगर आप अपनी आवाज दूसरे ममालिक को उठाना देना चाहते हैं तो आपको इकोनॉमिकली एम्पावर होने की बहुत जरूरत है देखिए आजकल इकोनॉमी हैज टेकन ओवर वर्ल्ड पॉलिटिक्स और जहाँ इकोनॉमी जहाँ बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं वही ममालिक जो होते हैं आपको इकट्ठे नजर आएंगे बिकॉज उनके आपस में बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं पाकिस्तान क्योंकि एक साल के अंदर एक माशी बुरहान से गुजर रहा है वो मुल्क जो पांच इशारिया आठ के ऊपर तरक्की कर रहा था आज एक साल में दो इशारिया चार के ऊपर आ गया जितनी भी कंट्रीज देखी जिन्होंने जो डिप्लोमेटिकली इन्फ्लुएंशियल या सक्सेसफुल कंट्रीज होती हैं वो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड कंट्रीज हैं और यही वो वजह है जिसकी वजह से उनको सफारती सतह पर भी कामयाबी होती है डोमेस्टिक सतह के ऊपर ना कोई रियलाइजेशन है ना कोई विजन है ना किसी किस्म की हमत अमली नजर आती है और अगर आप देखें स्टेट बैंक के गवर्नर जो आई एम एफ के इम्प्लॉई हैं वो कोई और बात करते हैं हफीज शेख साहब जो हैं वो कोई और बात करते हैं जो वजीर आजम है वो कोई और ट्वीट करते हैं एक कहता है महंगाई चौदह परसेंट की हो जाएगी अगले साल जो है वो बिजनेस जो है वो मजीद सफर करेगा बेरोजगारी और होगी लेकिन आपस में मुताबकत नहीं है चार वजीर अगर एक बात नहीं कर सकते इकट्ठी तो इकोनॉमिक विजन क्या होगा मुल्क का या वजीर आजम का आप जितने मर्जी ट्वीट कर लें जब घर में रोटी नहीं है जब घर में नौकरी नहीं है तो लोग सड़कों पे नहीं आएंगे और लो, लोगों को भी छोड़ दें आप देखें कि इस सड़कों पे हैं डॉक्टर सड़क के ऊपर है ताजर सड़क के ऊपर है सनतकार सड़क के ऊपर है नौजवान सड़क के ऊपर है जो इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते एहतजाज के लिए पूरे पाकिस्तान से खर्चा करके ट्रैवल करके इस्लामाबाद नहीं आ सकते वो अपने घर नहीं जा सकते बस के ऊपर आज मेट्रो की सब्सिडी खत्म हो गई है लोगों ने आप लाहौर में देखे वो मेट्रो जिसकी अजाफी बसों के ऑर्डर आ रहे थे जो लोग मेट्रो के अंदर भरे हुए जा रहे थे वो आज मेट्रो खाली है वो लोग जो अस्पतालों में इलाज कराते थे टेस्ट कराते थे वो लोग नहीं मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताऊंगी मारिया 
परसों में लाहौर से इस्लामाबाद आ रही थी भेरा में रुकी वहाँ यंग स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स उनमें से दो स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि मैडम आप मौलाना साहब की उस वक्त हमारी अनाउंसमेंट नहीं हुई हुई थी उन्होंने कहा दो बच्चों ने कहा कि आपके साथ सेल्फी खिंचवानी थी तीन दिन पहले मोबाइल भेजा है कि भेजा के घर में रोटी नहीं है ये नौजवान आदमी है जिसको एक उम्मीद देनी चाहिए थी हुकूमत को और जिसने इस हुकूमत एक का एक करोड़ नौकरी और आज कहते हैं वजीर आजम के सबर करें एक साल में नया पाकिस्तान तो सौ दिन में नया पाकिस्तान बना रहे थे चले तो ये इस किस्म के जो चीजें इतनी शोर मचाया था कि जी एक्स ऑन मोबिल आ रही है यहाँ पे दे रहे हैं आप क्यों नहीं है उसकी आवाज ही खत्म हो गई है ना वो जवाब आ रहा है ना प्रोजेक्ट हो रहा है तीसरा एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की खबर हो गई भी यहाँ किसी में देख लू टीवी पे आई नहीं रही है कि सेकंड टर्मिनल जो है इकबाल जैद अहमद साहब का वो ऑलरेडी इस वक्त नैब के रिमांड के ऊपर हैं उसके अंदर मुझे डर है डर ये है कि वो दोबारा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इस तरह के बनाए गए होते हैं ब्यूरोक्रेट्स ने कि वो लंदन चले जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाते हैं और वहाँ से अपनी मर्जी का फैसला लिख के आए तो मुझे शक है कि ये एक और स्कैम होने जा रहा है कि पहले भी ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिकॉर्डिक का लेके ब्रॉडशीट का लेके काफी सारे केसेस हैं जहाँ इनको बाहर से मौलाना साहब का सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस है क्या बड़ा सिंपल है बात बड़ा सिंपल है उनका सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस है हुकूमत की नालायकी ये पीटीआई एक्सपोज हो गई की कमजोरी को अपनी ताकत बना रहे हैं ना पंजाबी फिल्म का जो डाला है मौले नु मौलाना मारे थे मौला नहीं मरता तो उन्होंने इनकी एक्सपोज कर दी है कि इनकी कैपेसिटी है इनके क्राइसिस हैंडल भी नहीं इनको करना आता ये आज ये मसला हल भी हो जाएगा ना ये दोबारा कोई खड़ा कर देगा हुआ क्या है मालिक साहब हुआ ये है कि इनके ये पूरा पिछले तीस पैंतीस साल का एक पावर स्ट्रक्चर था वो पाकिस्तान में चेंज हुआ है तो वो सारे तबके जो बाहर हुए हैं पावर से वो आराम से तो नहीं बैठ देता आपका हमारा और उस तबके का ख्याल था कि इनको दो ढाई साल लगेंगे ये दो ढाई साल के एक साल के अंदर इन्होंने अपनी वीकनेसेस एक्सपोज कर दी अपनी नालायकियों की वजह से लोगों को जो एक उम्मीद थी ना वो उम्मीद टूटती जा रही है और ये बिल्कुल लेसन नहीं लर्न कर रहे ये नया ट्रक ये ट्रक की बत्ती नहीं वरना वरना मेरा सवाल ये है कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में सत्तर बहत्तर साल में एक दफ़ा भी मुझे बता दें कि मजहबी तारीख कोई मजहबी पार्टी तहरीक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की रॉन्ग साइड पे आगे कामयाब हुई हो हम एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ डिनाइल में हैं हम हमेशा हर हकीकत को झुटलाते हैं और हमें मेरा ख्याल है खुद एहतसाबी करनी चाहिए पहले सबसे अपनी मीडिया की इस ट्रिप पर जाने से पहले हमारा जो मीडिया डिपिक्ट कर रहा था कि जी आउट ऑफ फोर्टी थर्टी सिक्स पे हमने अमल दरामद कर लिया और आज नतीजा आपके सामने क्या आया है मतलब हमें भी हवाओं में तीर नहीं चलाने चाहिए एक बात तो हो गई है दूसरी बात ये कि एफ ए टी एफ का मामला एम एफ ए टी एफ का मामला नया है और इससे पहले ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से चाइना आपसे ये सारा कुछ डिमांड कर चुका है हम तो हर चीज़ अमरीका के शोल्डर पर रख के चलाते हैं ब्रिक्स का मतलब ही ये है ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका उस फोरम से सेम डिमांड्स आ चुकी हैं चाइना पाकिस्तान को कह चुका है कि इन सारे जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके खिलाफ आप सख्त एक्शन कीजिए एफ तो बाद में आता है आ, आपने ए की अगर रिपोर्ट पढ़ी हो आ, ये हमारे आ, जो हम क्लेम करते रहे हैं ये हमारे मुँह पे रिपोर्ट एक तमाचा है जिसको हम कहेंगे जी इंडिया इसके पीछे है या फोर्सेज जो उसके पीछे हैं ऑफ कोर्स हो सकती हैं लेकिन बात यह है कि वो उस एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट को वैलिड मानता है एफ जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तानी लीडरशिप जो हैं जो हमने डायरेक्शंस दी उसके बारे में क्लियर ही नहीं है उन्हें कन्फ्यूजन है कि हम उनसे डिमांड क्या कर रहे हैं तो इन शॉर्ट एशिया एशिया पैसिफिक ग्रुप की जो रिपोर्ट है उसका कहना यह कि कन्फ्यूजन है पाकिस्तानी लीडरशिप के अंदर हमारी डिमांड्स के हवाले से और ग्रे लिस्ट में रहने का मतलब यू है यू आर अंडर दी कॉन्स्टेंट हैंगिंग स्वॉर्ड ऑफ बींग ब्लैक लिस्टेड जिसका मतलब ये बात वहीं पर आ गई कि हाँ ये ये खतरे की तलवार जो है ये लटक रही है ठीक है सेगमेंट सेगमेंट कंक्लूड करो और अगर हमने चार माह अगर जी मैं अर्ज कर रहा हूं कि चार माह में अगर हमने उनकी बातों को सीरियस ना लिया और हम इसी तरह के लेम एक्सक्यूज घटते रहे जो कि हम घट रहे हैं तो हम ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे ठीक है लेम एक्सक्यूज से पाकिस्तान को बचना होगा और पाकिस्तानी हुकूमत को हवा में तीर नहीं चलाने चाहिए ये तजिया और तबसरा है मुबशिर बखारे साहब जैगम खान साहब बंद गली में जा रहे हैं मौलाना साहब अपोजिशन को लेकर नवाज शरीफ साहब से ये कॉल मंसूब है कि सियासत में खोया ही खोया है पाया नहीं है 
اس وقت یہ کھویا وہ والا ہے وہ جو برفی میں جو ڈھالتے ہیں اس وقت اپوزیشن کے پاس نہ کھویا ہے نہ پایا ہے کھویا بہت اچھا ہوتا ہے جی لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو شاہ حسین نے کھا تھا نا کہ دکھان دی روٹی سولان دا سالن وہ اپوزیشن کی حالت ہے اپوزیشن کو کیا لوس کرنا ہے اب کس بند گلی کی بات کرتی ہیں وہ تو دیوار سے لگے ہوئے ہیں اس سے آگے تو کوئی جگہ نہیں ہے وہ بند گلی والا مرحلہ تو بہت پہلے کراس کر چکے ہیں اپوزیشن کے پاس لوس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے خاص طور پر مولانا کے لیے تو بالکل لوس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے